если бы к вам... Кандидат юридических наук. Давайте, вопрос Очень, нет. очень жаль. Вы, вы очень что жаль. Думаете? Я буду оспаривать, что ли? Очень жаль. Нет. Сколько юристов... Из-за вас могла погибнуть сколько сейчас какая-то семья или человек. Сколько юристов... Чья-то мать, чей то чья ребенок. Вы выехали на встречную полосу. Одно из самых громких разоблачений этого года в объектив видеокамер активистов общественной организации «Ночной патруль» попадает мужчина, который представляется кандидатом юридических наук. По словам очевидцев, у водителя имеются все признаки алкогольного опьянения, а по данным областного главка он 118 раз нарушал правила дорожного движения. Водителя задержали при участии общественников, они преследовали его, пока не подключился экипаж ДПС. На данный момент мы подходим к цифре более 800 водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии, активистами ночного патруля и совместно с ГИБДД. Три года бессонных ночей и не только в выходные дни. В 2015 году между региональным главком и представителями движения «Ночной патруль» было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор активисты выходят в рейды вместе с сотрудниками городской автоинспекции. Самое напряженное время – пятница вечер и выходные дни. Перед тем, как начать патрулировать город, полицейские проводят инструктаж вместе со своими сотрудниками и представителями общественной организации. Дежурный сам принимает, какие наряды снимать, какие наряды направлять. Производите видео-фотосъемку, вмешиваться, останавливать, самим какие-то действия предпринимать не надо. Мы планируем маршруты, расставляемся по точкам уже злачным, то есть мы знаем места. После этого даем какие-то у нас есть ориентировки, мы проводим потому что еще работу до, до сбора. За долгое время у общественников появились так называемые свои клиенты, водители, которые намеренно игнорируют закон и продолжают садиться нетрезвыми за руль. Приветствую, уважаемые вас. Как вас зовут, напомните, я уже забыл. Алексей. Алексей, точно Алексей. Да. Каким чудом вы оказались в патрульной машине сегодня? Сегодня? Да. Были в бане. Поехали из бани. И были остановлены домой. сотрудниками ДПС. И были остановлены сотрудники ДПС. Да. Но. 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 Что? Ну, не я за рулем был. А -а -а. Мой водитель был за рулем, а я сидел рядом, естественно. Понятно. Ну, водитель тоже пьяный был, да? Да. И сказать честно, да, он не пьяный был, а выпивший. чисто Понятно. да, выпивший, да. А как вы оказались -то за рулем все равно в этой Ну, во-первых, я за рулем не сидел, он был за рулем, mm -hmm. вот, не я. Их вновь вычисляют, и сотрудники полиции вновь составляют на них протокол. Активисты знают наизусть торговые точки, куда ночью приезжают на автомобилях поклонники спиртного. Они практически безошибочно вычисляют нетрезвых водителей даже во время движения. Класс наметан, и мы убеждаемся, то есть мы пытаемся поговорить с человеком, если он двигается на автомобиле. Если же не двигается, а заходит в какое-то питейное заведение или выходит оттуда, тоже пытаемся пообщаться, предупредить его, чтобы он не сад... если он выпивший, не садился за руль. На светофоре останавливаемся, спрашиваем, да, как проехать дорогу там, или улицу, как называется. Много сообщений идет и в социальных сетях, и много сообщений на телефон наш поступает горячей линии. Везде я ну... Кто тут даже знакомые, друзья и наличные номера звонят и начинают вот у нас так и так вот пьяный сейчас организуется. Это к вам, да. Быстрее, быстрее, давай, 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 всем! Всем экипажу у нас огромный преследование идет за приорой. Водитель пьяный. Ванька, давай назад, он сейчас назад выйдет туда. Опять назад выходит, разворачивайся. Сообщение на телефон горячей линии ночного патруля поступает все больше и больше. То есть мы постепенно завоевываем о доверии граждан. Люди нам звонят, сообщают. У нас 90% случаев мы этих водителей задерживаем. После звонка на горячей линии ночного патруля до момента подключения экипажа проходит ну, не больше 10 минут. И, как правило, эти водители задерживаются. И граждане видят это, видят потом наши сюжеты. То есть, что все доводятся до конца, вне зависимости от чинов.
предания огласки действий тех, кто нарушил закон в прошлом году при содействии активистов ночного патруля к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, привлечено около 170 водителей. Порядка 300 водителей привлечены к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Ночной патруль – это не 30 человек, которые ездят по городу, вылавливают пьяных водителей. Это огромная часть общества, которая консолидировалась в борьбе с пьяными водителями, которые хотят безопасный двор, безопасную улицу, безопасную дорогу себе там, и своим близким. Надо это в первую очередь для безопасности моего же ребенка и моих близких. Потому что я понимаю, что по вине нетрезвых водителей очень много погибает невиновных людей, у которых тоже есть семьи, дети, и не дай бог когда-нибудь это могло бы коснуться моих близких людей. Я считаю, что если человек выпил и сел за руль, он является преступником априори. Я стал бдительнее на дороге, вот. стал больше помогать даже людям. Где-то в каких-то ситуациях остановлюсь, подскажу, если там или авария произошла, как лучше сделать, либо если человеку плохо. То есть у нас были такие ситуации, человек замерзает, мы останавливаемся, видим, что он пьяный, замерзает, мы вызываем и скорую, и сотрудников полиции. То есть, ну, больше гражданская позиция все-таки растет, и хочется менять, чтобы люди это видели, и менялось у нас все-таки что-то в стране. За три года работы у ночного патруля сформировалась своя команда, ее костяк порядка 10 человек, всего участников больше ста. В организацию постоянно приходят новые активисты на вопрос, почему. Они единогласно отвечают, мы хотим, чтобы на дорогах было спокойно. Достаточно обновился коллектив, появились новые ребята, ну, тоже достаточно активные, уже несколько там, кто-то два года, кто-то год с нами. Но, как правило, ну, так скажем, из 10 человек, которые выходят, один всегда остается с нами, потом уже в коллективе надолго. Иван Илюшин – один из самых молодых участников общественного движения. В ночной патруль он пришел после того, как случайно стал очевидцем неадекватного поведения водителя на дороге. За полтора года в составе экипажа активистов юноша наблюдал много случаев, в том числе и тех, которые едва не закончились трагедией. Мы подошли к нему поговорить. Он оказался в очень сильном алкогольном опьянении. Вот, и... Мы его пытались отговорить ехать, мы ему сказали, давай мы лучше тебя докинем до другого ночного клуба. Но он был с друзьями, он был на кураже, и в итоге он выбрал свой путь. И в конечном итоге завязалась погоня с патрульным автомобилем, и автомобиль нарушителя въехал в снегоуборочную технику. И чудом все остались живы. Девушка на корабле плохая примета, но не в этом случае и не на корабле ночного патруля. Каждые выходные Диана Панина садится за руль своего автомобиля и отправляется вычислять нарушителей. К команде она присоединилась больше полутора лет назад и встретила среди единомышленников свою любовь. Ночной патруль для нее, как и для многих других активистов, способ выразить свою гражданскую позицию. Некоторые не понимают, для чего я трачу свое время на это свои силы и энергию, ну, скажем так, свои ресурсы, но в основном поддерживают. Я думаю, что привлечение новых людей – это всегда хорошо, это увеличение нашей команды. Соответственно, чем больше нас, тем больше возможностей у нас пресечь э, людей, которые вот за рулем пьяные ездят. Активисты ночного патруля не имеют права задерживать нарушителей. Это дело полицейских. Они передают информацию о том, что за рулем может находиться нетрезвый человек. Каждый раз общественники пытаются поговорить с теми, на кого составляют протокол. И очень часто в их адрес звучат нелестные выражения. Друзья, я встану, ты что? Ну, я что, что ты нашел? Угрозы бывают. Ну, когда человек просто осознает уже, то есть на следующий день, когда он становится трезвым, он уже осознает, что действительно он же нарушил закон, приступил эту черту. Поэтому как бы последствий еще пока не было, но по ползновению, так скажем, были угрозы. В прошлом году организация «Ночной патруль» прошла финал областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Гражданская инициатива» и попала в пятерку лучших проектов. 
Все это благодаря слаженной работе и поддержке тех, кто неравнодушен к тому, что происходит на улице города. Участники движения признаются, ночной патруль стал для них образом жизни. Вместе они – команда. Выходя в рейд, каждый из активистов верит в то, что общими силами на дорогах действительно станет меньше нарушителей. А значит, город может спать спокойно. Мы получаем удовольствие от того, что делаем. Мы, нам, у нас дружный, сплоченный коллектив. Нам самим интересно это делать. Это не только выходные. У нас получается это и в будние дни. Мы всегда с радостью, только за... Если какое-то такое сообщение или случай, мы сразу же реагируем незамедлительно. Цель нашей команды не только в том, чтобы поймать пьяного водителя и привлечь его к ответственности за это, а цель еще в пропаганде трезвого вождения. Мы пытаемся различными мероприятиями, мы пытаемся донести до людей, что садиться выпившим за руль – это опасно и что не стоит этого делать. У нас периодически проходят краш-тесты, на которых мы рассказываем о последствиях нетрезвого вождения. У нас проходят мероприятия. Было мероприятие «Самара без ДТП», посвященное Дню памяти погибших в ДТП. Результат нашей работы он а, измеряется не в количестве поймных водителей, а в таких вот, а, значит, наверное, в такой статистике, что, вот, например, за долгие годы а, по вине пьяных водителей в момент празднования корпоративов а, новогодних и в момент а, значит, празднования Нового года не погиб ни один человек. Вот, наверное, вот это результат общей работы совместно с ГИБДД.